Students, in this section of magnetic effects of current, we'll be talking about uh, the magnetic field produced due to current carrying wires and moving charges. और upcoming section में हम बात करेंगे charges जो move करते हैं current carrying wires पे external magnetic field की वजह से कितना force लगता है. There are two sections we'll be talking about magnetic field. और इस section में mainly bio savart's law, ampere's law use करके जितने भी standardized results हैं या direct applications हैं उनके ऊपर base cases हम लेंगे जो J main में need में बहुत frequently पूछे जाते हैं. So just uh, I suggest जैसा previous chapter chapters मैंने कहा रिवीजन चेकलिस्ट वीडियो के शॉर्ट नोट्स को रेडी रखिए एंड विद दो शॉर्ट नोट्स आप सारे के सारे जो यहां पे मैं केसेस ले रहा हूं इनको अपनी एओपी नोटबुक में या अपने शॉर्ट नोट्स के साथ ही कंपाइल कर लीजिए बिकॉज़ दीस आर एक्सट्रीमली यूजफुल केसेस जो सबसे ज्यादा डायरेक्टली रिलेवेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सो हैव अ लुक ऑन अ केस व्हिच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू परपेंडिकुलर वायर्स यहां पे वी आर गिवन विद टू वायर्स वन इज हैविंग अ करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अदर इज कैरिंग अ करंट फ्रॉम डाउन टू अप now it is asking two very long straight insulated wires are kept at 90 degree angle from each other in xy plane as shown in the figure and these wires carry current of equal magnitude i whose directions are shown in the figure the magnetic field at point p calculate karna hai to so straight wire ka magnetic field already you are aware of ki magnetic field due to a straight wire is given as mu not i by 2 pi r now in this case first wire ki wajah se d distance pe field dekhenge to it will be in downward direction सेकेंड वायर की वजह से इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अप्लाई करोगे तो दिस म्यू नॉट आई बाय टू पाई डी विद दिस वायर इफ इट इज वन दिस टू तो वन वायर की वजह से इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन सो इट इज माइनस के कैप प्लस सेकेंड वायर की वजह से इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन सेम इज द फील्ड म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी एंड दिस प्लस के कैप एंड दिस कम्स आउट टू बी जीरो तो डायरेक्टली आप देख के रिजल्ट को जीरो मार्क कर सकते हैं दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ज्यादातर केसेस आपके सामने ऐसे ही आएंगे जहां पे कॉमन सेंस है केयरफुली यू नीड टू एवेल्यूएट द रिजल्ट डायरेक्टली आर गोइंग टू गेट द आंसर थैंक यू भोजी स्टूडेंट्स अनदर केस विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू कॉइल्स इन नॉर्मल प्लेन्स हियर इट सेज टू कंसेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर सो सिचुएशन इज लाइक दिस देयर आर टू कॉइल्स वन इज दिस एंड अदर इज दिस और एक में करंट फ्लो हो रहा है थ्री एम्पियर सेकेंड में करंट फ्लो हो रहा है फोर एम्पियर नो इन दिस इट इज आस्किंग वॉट दीज आर द करंट फ्लोइंग इन ईच कॉल्स रिस्पेक्टिवली एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉल वी नीड टू चेक सो ड्यू टू अ सर्कुलर कॉल मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन यू नो इट इज म्यू नॉट आई बाई टू आर दोनों कॉल्स का रेडियस टू पाई सेंटीमीटर गिवन है सो फर्स्ट कॉल की वजह से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड होगा लेफ्ट वर्ड इट इज बी वन सेकेंड कॉल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड इट इज बी टू so resulting magnetic field will come out to be bc at the center now in this situation agar hum magnetic field calculate karte hain so yahan pe what magnetic field we are getting this is b1 you can write as mu not i1 divided by 2r so value if you substitute this will be mu not by 2r current is 3 ampere r i am keeping it same because i need to substitute 2 pi centimeter b2 will be mu not i2 by 2r so this mu not by 2r this 4 ampere so net magnetic field at center as the two fields are perpendicular this will be root of b1 square plus b2 square value will be mu not upon 2r multiplied by root of 3 square plus 4 square if we substitute the values mu not is 4 pi into 10 to the power minus 7 divided by 2 into r is 2 pi centimeter this 2 pi into 10 to the power minus 2 multiplied by 5 so here this 4 pi gets cancel out this comes out to be 5 into 10 to the power minus 5 weber per meter square is the magnetic field that's the answer to this problem Thank you, Bhoji. Another case here is magnetic field of Helmholtz coils. It says a Helmholtz coil has pair of loops, each with n tons of radius r. They are placed coaxially at a distance r from the same current, and the same current i flows through the loops in the same direction. That means both the coils produce a magnetic field in same direction. So magnetic magnetic field at p midway between the centers. That's what we need to calculate. तो अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी यू कैन राइट किसी भी एक कॉल का निकाल के आप डबल कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वजह से डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा सो हियर दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई जो रिजल्ट है पहले हम मैग्नेटिक फील्ड का वो लिख देते हैं दिस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पार 
3 by 2 and we multiply it with number of turns and then we can make it 2 and put x equals to r by 2 because at a distance x equal to r by 2 we want to calculate this. So, if we substitute the values carefully, so x ko agar r by 2 dalte hai, this will be 2 mu naught i n r square divided by this twice of r square to power 3 by 2 can be taken out. So, this will be 1 by 4 plus 1 to power 3 by 2 multiplied by r cube and here r square gets cancelled out and uh, this if we go further 2 also gets cancelled out this mu naught i n divided by this 5 by 4 to power 3 by 2 this 5 to power 3 by 2 r and 4 to power 3 by 2 becomes this will be multiplied with 8. So, that is the result we are getting as an answer to this question. Thank you, Boji. One more such case we are taking up here. Or in previous cases, I have seen it is all about units calculation and careful implication of all the standard results are useful in handling such questions. Here it says magnetic field due to a circular and a square loop. In this case, we are given the two identical wires A and B, each of length L carry same current I, where A is bent into a circle of radius R and B is bent to form a square of side A. If B and BB are the values of magnetic field at the centers of circle and square respectively, the ratio of BA by BB we to calculate. Karna hai. So, in this case, first case mein a wire is bent in form of a circular loop of radius R. So, in this case mein agar I current flow hai, to length of wire we can write as 2 pi R. Or is A case mein magnetic field at center that is magnetic field at A we can write as mu naught I by 2 R. So, R ka value agar substitute karta, it gives mu naught I pi by L because R is L by 2 pi will put so this mu naught I pi by L. Second key is jo B hai uske andar we are having a square loop like this. Jiska edge length A given hai. So, yaha pe jo length hoga this will be 4 A because length of wire is same. Or center pe field hume calculate karna hai to kisi ek side ka field nikal ke hum 4 times kar denge. If this is the I current flowing to ek side ka field nikal ke you need to make it 4 times. So, here it is A by 2 these angles are 45 degree and 45 degree. The result magnetic field at B will be 4 times the result due to one side which is mu naught I divided by 4 pi R, R ko dalenge A by 2 and cos 45 plus cos 45 is 1 by root 2 plus 1 by root 2 is root 2. So, see what result we are getting 4 cancel ho gaya. This will be 2 root 2 mu naught I divided by pi A or A ko hum dal sakte hain L by 4. So, it becomes 8 root 2 mu naught i by pi l. So, as b and b b are here, we can calculate b a upon b b. Agar inka ratio calculate karein. So, this mu naught i pi by l multiplied by this is 8 root 2 mu naught i by pi l. So, ab dekhi yahan pe l or mu naught i cancel ho jate hain. It gives you pi square divided by 8 root 2. That is the ratio and answer to this case.